El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Niñez de mi Tierra TV ¡Wow! ¡Hola, hola! ¡Hola de bola! Saluda con todo gusto tu amigo ¡Hola! Tu tercera emisión del programa Niñez en Tierra TV ¡Yo me he comido ya! ¡Y yo me he comido! ¡Y yo me he comido! ¡Y yo me he comido! ¡Y Ali! ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? ¡Estoy muy bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Súper! Y hablando de Super Yali, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. ¡Qué padre, no me digas! Sí, porque se trata de los superhéroes. ¡Los superhéroes! ¡Wow! Fíjate que a mí me gusta Batman. ¡Wow! Oye, Yali, pero tú, cuando estabas más pequeñita, ¿qué quería hacerte grande? ¡Ay, bueno, mira, te cuento! ¡Yo quería ser abogada! ¡Órale! Yo quería ser astronauta. ¡Ay, iba a viajar a la luna! Así es, invitamos a los niños y niñas a que nos comparten qué quieren ser de grande. ¡Sí, que interactúen con nosotros en los comentarios y den like a nuestro video! Es correcto, Yali. Como decíamos, hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos dedicándonos a unos superhéroes. No, exactamente de esos superhéroes, pero que ayudan a la ciudadanía cuando se les necesita. ¡Uy! ¡Me que son superhéroes, pero no tienen superpoderes! Por supuesto que tienen superpoderes. ¿Sabes de quién se trata? Este. ¡Claro que sí! ¡Pero me gustaría que tú me dijeras! Muy bien, nos referimos a los bomberos. Más bien hice un reportaje acerca de los bomberos de hoy con cuerpo de aquí de Jesús Claudierre. ¡Ya va! ¡Wow! ¡Fuiste, fuiste con los bomberos! Fui con mis amigos los bomberos y les preparé un bonito reportaje que en un momento más les estaremos compartiendo. ¡Ay, qué marido! ¡Invitamos a nuestros amigos que se queden en nuestra transmisión para que vean su reportaje! Así es, Yali. Yali. ¿Qué te parece si comenzamos con la adivinanza? La adivinanza. ¡Ah! ¡Qué es una adivinanza súper difícil! Así es. Abra cadabra, pata de cabra. La adivinanza, ¿de qué se trata? Bueno, por eso, por eso, mucha atención, ¿vale? Dice, de mí y de hijo que somos, el primero yo nací. ¿A qué nos referimos? Invitamos a nuestros amiguitos que interactúen con nosotros en la página dejando sus comentarios para que nos digan cuál piensa que es la respuesta. Gracias, Yali. Yali, repitiendo, a todos los niños y niñas que se quieran poner en contacto con nosotros, ¿cómo le pueden hacer? ¡Ah! Niñez de mi Tierra TV presenta Datos Curiosos con Doctor Nillo. Hola, ¿ya estamos? ¿Ya? ¿Ya estoy en mi sección? Ay, disculpen, disculpen, disculpen. Hola amiguitos, mi nombre es Doctor Nillo y están en mi sección Datos Curiosos. El día de hoy 
hablaremos datos curiosos sobre los bomberos. Y los bomberos son lo más cercano a los superhéroes. Y ustedes se preguntan por qué. Porque así como los superhéroes, los bomberos tienen que afrontarse a muchas, pero muchas situaciones de riesgo o peligro. Ellos también usan un super traje como los superhéroes. Un super traje hecho para soportar todo, todo tipo de situación peligrosa. Desastres naturales, incendios y accidentes. Los bomberos no tienen turnos. Es decir, que bien pueden trabajar 48 horas seguidas o 24, porque deben estar siempre al tanto de las emergencias. Los bomberos también en algunos países no son profesionales. Eso quiere decir que son voluntarios. Por eso, en este día yo quiero invitarles a que respetemos y que también valoremos el trabajo de los bomberos. Y un dato mucho, mucho más importante es que el día de ayer, 22 de agosto, se celebró el Día Nacional del Bombero. Entonces, esos fueron los datos curiosos con Doctor Río. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Niñez de mi tierra TV. ¡Wow! Muchas gracias, doctor Nillo. Siempre con datos muy, pero muy interesantes. Súper, súper interesante lo que nos contó doctor Nillo, Polar. Pero, oye, fíjate que en lo que estábamos viendo a doctor Nillo, estaba revisando la bandeja de Facebook y nos llegaron dos mensajes. Dos mensajotes. Sí, dos mensajes. Son dos niños que nos mandaron sus videos. ¿De dónde son y de quién se trata, Yali? Bien, te comento. El primero es... ¡José Alfredo de Hermosillo, Sonora! ¡Un saludo a todos los niños y niñas hasta Hermosillo, Sonora! ¡Sí, un saludo al norte de la república! ¡Nos da mucho gusto que nos vean hasta allá! ¿Y de quién se trata también, Yali? ¡Ay, te comento! ¡El otro es Brandon de aquí de Tuxtla! ¡Muy bien, Yali! ¿Qué te parece si vamos con los videos de nuestros amiguitos? ¡Sí! ¡Adelante! Niñez de mi tierra TV Me llamo José Alfredo Jiménez Ramos Tengo 5 años A mí me hace feliz Los papatrols Los superhéroes em, em, La película de Woody em, Me gusta a mí Estar con mi hermano me gusta la maraña, tengo la pijama de la maraña. Ay, perdón. <ríe> Me hace feliz construir bloques. Construir hoy en mi, ma mi mamá y yo y mi abuela. Ay. Niñez de mi tierra TV. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brando. Lo que más me gusta hacer es colorear. Eh, también me gusta pintar. Eh, y por supuesto, jugar con los animalitos. Jugar aquí en el jardín. Luego, lo que me hace feliz también es jugar. Y por supuesto, el último. Lo que me hace feliz es jugar con mi mascota. Niñez de mi tierra TV ¡Órale, qué padre! ¡Ya viste volar nuestros amiguitos! ¡Así es! ¡Bien! ¡Ahora recordemos la adivinanza! ¡Así es, Yali! Para todos los niños que se están sumando a la transmisión, la adivinanza es la siguiente. ¡Muy bien! ¡Ahora repetimos la adivinanza, Polar! ¡Adelante, Yali! ¡Bien, te comento! ¡Pon atención! Uh -huh. De miles de hijos que somos, el primero yo nací. Y soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? ¿Cuál será la respuesta? Um, um... ¡Sigan interactuando! ¡Comenten, comenten! Hay que ver que comenten la respuesta. Pero antes de que digamos la respuesta, yo quiero que tú nos comentes de tu reportaje hacia los bomberos, ¿te acuerdas? Me 
me parece perfecto, Yali. Yo me fui a visitar al heroico cuerpo de bomberos. Aquí en Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Donde me enseñaron todo su equipo que utilizan para combatir incendios y realizar otras actividades en apoyo a la ciudadanía. ¡Órale! ¿Te parece si nos vamos a tu reportaje? Me parece muy bien, Yali. ¡Vamos a mi reportaje! ¡Adelante, productor! Niñez de mi tierra, TV. Encuentro con mi amigo coordinador operativo Eloy Cruz Llaven. Eloy, cuéntanos, ¿cómo relatarías la vida de un bombero? Ok, eh, la vida cotidiana de un bombero es tenerla muy, 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 muy puesta la camiseta de bomberos en representación a nuestra corporación, servir a la ciudadanía, estar muy al pendiente de todas las emergencias que nos puedan llegar a, a reportar el C5, muy expuesto a diferentes emergencias cada día. ¿Tú soñabas con ser bombero desde pequeño? Sí, así es. Yo creo que como niños siempre tenemos la noción de pertenecer a una dependencia así como bomberos o así como también como la policía. Por eso le hago una invitación a todos los niños que en su momento quieran lleg a llegar a visitarnos aquí a la estación. Con mucho gusto los recibimos, les enseñamos lo que es este, todo lo que es parte del vehículo, eh, toda la llamada de emergencia que nos recaen del C5, eh, que bajen por el tubo eh, y bueno, en su momento también este, mojarlos con las mangueras de bomberos. Oye, pero cuéntanos, ¿a qué horas te levantas? Ah, ok. Yo me levanto a las 6 de la mañana eh, para estar, preparar el, el lonche, el desayuno, eh, para asearnos también, este, echarnos el baño ¿no? y llegar muy, muy, muy este, motivados a la estación. Nosotros aquí estamos a las 8 en punto para el pase de lista, para que todos los servicios que llevamos a brindar durante el día estemos al 100. Lo más difícil de un ser un bombero es exponerse, exponer la vida, ¿no? Pero yo creo que nosotros traemos el, el corazón en la sangre de cuerpo de bomberos, eh, enfrentar cualquier tipo de situación y poder apoyar a la ciudadanía en cualquier emergencia donde hay personas que se encuentran en peligro, ya sea en accidentes automovilísticos o así como las casas incendiadas, poder rescatar las vidas humanas. ¡Guau! Wow. Por eso es muy importante la labor del bombero. ¿Tú qué le dirías a todos esos niños y niñas que sueñan con ser bomberos? Pues que están este, cordialmente invitados cuando nos quieran visitar. Aquí somos una familia, somos un equipo, aquí nos cuidamos todos. Sí, eh, eh, lo, lo que aquí nosotros nos, nos, nos debemos hacer es servir a la ciudadanía, estar muy al pendiente de cualquier tipo de emergencia, ¿no? eh, más en esas temporadas de lluvia, en las temporadas de seca, en las temporadas de vacaciones, estamos para salvar vidas y en su momento para ayudar a personas que han, 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 han incurrido en un accidente como viste. Muchas gracias, así que si quieren conocer niños y niñas, ¿cuál es el equipo que utiliza el bombero? Acompáñame, vamos. Bien, ya nos encontramos con nuestro amigo Darwin. Darwin, cuéntanos, ¿cuál es el equipamiento que utiliza un bombero? Bueno, este, nosotros eh, utilizamos un equipo que es resistente este, contra el fuego. Eh, consta de unas este, aproximadamente entre 5, 6, 7 piezas. Y este, ahorita te las voy a mostrar nuevamente, ¿no? Muy sí. bien, así que vamos a verla. El equipo consta de lo que son botas contra incendio. Este, estas botas nos permiten resistir la parte este, inferior de nuestros pies y nos dan la protección ante cualquier este, posible daño que pueda surgir hacia nosotros. Posteriormente sería lo que es la pantalonera, ¿no? una pantalonera igual nuevamente el material que es contra incendios. Continuamos con lo que es nuestro chaquetón. Este es un chaquetón de bomberos que igual nos da la protección en la parte de este, media del cuerpo superior, perdón, en la parte superior del, del cuerpo, continuamos con nuestro casco, un casco de bomberos, este modelo es un galet, hay otras versiones este, de, de, nuestro, de este casco y esto nos brinda la protección, tiene una, una, este, un visor que nos igual nos, nos impide realmente el hecho de 
que nos pueda afectar el fuego en, en la parte del rostro, ¿no? Contamos con un tanque de respiración autónoma. Este tanque contiene aire comprimido y este es la que nos permite brindarnos el, este, el aire dentro de un, un, un servicio donde es un incendio en cualquier otra situación donde se requiera aislarnos del exterior y poder respirar bien, ¿no? Contamos también con guantes, igual nuevamente, guantes contra incendio, que igual nos permiten trabajar en, el, en los incendios y nos suman la, la protección a la parte de nuestras manos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo que utiliza un bombero! ¡Guau! ¡Wow! Bueno, de esta manera llegamos al final y nos despedimos desde la estación del... Para Niñez de mi Tierra TV, reportó Polar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Niñez de mi Tierra TV. ¡Órale, qué increíble reportaje, Polar! Así es. Sobre todo que es una actividad en la que no solo se apagan incendios, sino que también... Salvan vidas con un profundo heroísmo. Un merecidísimo aplauso a todos los bomberos del mundo. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Y muchas felicidades! ¡Oye, Polar! ¡Me acaba de llegar un mensaje! Dinos, ¿de quién se trata? ¡Oh, bien! ¡Se trata de Mariela Molina! ¡Ella tiene siete años y es de Berrio ¿Y qué nos compartió nuestra amiga Mariela? ¡Ah, bueno! ¡Ella me comenta que ¡Qué interesante! ¿Qué te parece, Yali? Si vamos con el video que nos mandó. ¡Vamos! ¡Adelante, productor! ¡Vamos! Niñez de mi Tierra TV Hola, mi nombre es Mariela Moena Gutiérrez. Estudio en el Colegio Tomás Alba Edison, en segundo grado. Tengo siete años. Las cosas que a mí me gustan mucho es estar con mi familia, hacer experimentos, jugar básquetbol, leer cuentos. Pero las cosas que a mí me pasan a más es pintar. Así que hoy voy a pintar un cuadro. Espero que les guste. Comenzamos. Estamos pintando. Niñez de mi Tierra TV ¡Órale, qué interesante el video de nuestra amiga Mariela! Así es, gracias amiga por compartirnos con todos los niños y niñas Oye Yali, ¿qué te parece si damos la respuesta a la adivinanza? ¡Sí, sí, tienes mucha razón! ¡La voy a leer por última vez! ¡Y me dices a ver tu respuesta! ¡Sale! ¡Perfecto! Dice... De miles de hijos que somos, el primero yo nací, y soy el menor de todos, ¿cómo puede ser así? Um, el menor de todos... Sí... ¡El número cuatro! ¡No! ¿Qué, qué? ¿No es el número cuatro? ¡No! Eh, ¡Dime ¡Número otro. cinco! ¡No! ¡Dime otro! ¡Ya es la última oportunidad! 
¡Ya sé! A ver, cuéntame. Se trata del número... ¡Uno! ¡Oye, polar, 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 polar! ¿Qué pasó, Yali? Fíjate que me acaba de llegar un mensaje de último minuto. ¿De último minuto? ¿De quién se trata? Se trata de unos amiguitos de Nuevo Bochín que nos enseñan cómo disfrutan su tiempo en familia. Muy bien, Yali. ¿Qué te parece, productor, si vamos con ellos? ¡Sí! ¡Adelante, productor! Niñez de mi tierra, TV A ver, ¿cómo te llamas? Ay, Juan de Dios ¿Juan de Dios? ¿Y tú? Ángel de Jesús Ángel de Jesús ¿Y cuántos años tienes, Ángel? Ocho Ocho ¿Y tú? Once Son hermanos, órale ¿Y qué hacen juntos como hermanos? ¿Cómo que se mal matan? Le pega ¿Te pega? No, jugamos ¿Juegan? ¿Y a qué juegan? A las bicis. ¿Las bicis? ¿Son buenos manejando bicis? No. No, no tanto. <risa> no tanto. Cuidado, 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 cuidado. ¿Quién les enseñó? A mí nadie. Lo aprendí solito. ¿Ah, sí? <risa> Yo por mi bicicleta, que ya está mi chancla. Ah, ¿La mía no? Está bien. Te la cuido. Qué bueno que anden juntos porque así si se cae uno, se ayuda el otro, ¿va? Yo no le ayudo. ¿No le ayudas? ¿Por qué? Como él no me ayudaba a manejar bici. No, le querías ayudar. Nada más me agarraba y me empujaba y me caía. Para no. que agarrara, güey. <ríe> ah, bueno, está bien. que me tiró? Ajá. ¿Qué pasó? Con un poco de calcetazo y ahí aprendí a manejar bici. Ah, con el calcetazo te ayuda. <risa> no, no me vayas a atropellar. <risa> Listo. Adiós. Adiós. Niñez de mi tierra, TV. ¡Muchas gracias a nuestros amiguitos de Nuevo Bochil! Nuevamente invitamos a todos los niños y niñas en colaborar con Niñez de Mi Tierra TV Enviándonos un material, video, audio o lo que nos quieran compartir ¿A dónde, Yali? ¡Ah! Lo tienen que enviar a nuestra página de Facebook Que es Colectivo Yali Niñez de Mi Tierra TV ¡Ahí nos van a poder ver! Es correcto, Yali Esperamos sus materiales y bueno, Yali, ya se nos fue el tiempo. Yo no me quiero ir. Tenemos que irnos, Yali. Sí, porque, oye, fíjate que planté en mi casa un arbolito y tengo que ir a regarlo. Me gustó mucho el reportaje del invernadero. ¡Perfecto! Así que, Yali, nos despedimos, no sin antes mencionarles la frase de la semana. ¡Wow! La frase de la semana es la siguiente. Los niños necesitan la libertad y el tiempo para jugar. Jugar no es un lujo, es una necesidad. Muy bien dicho, Yali. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este tercer programa de Niñez de mi Tierra TV. Esperando contar con sus participaciones para nuestra siguiente emisión. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! Niñez de mi tierra, TV. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.